přátelé, kamarádi, milovníci teroristiky, herpetologie a přírody. Já vás vítám u dalšího dílu našeho povídání o plazech a obojživelnících. A na co se dnes podíváme? Dneska si představíme nejnovější substráty značky Reptiplanet a podíváme se také do přírody. Ukážeme si, že třeba není poušť jako poušť. Na našich herpetologických expedicích jsme měli oči otevřené a dívali jsme se nejen po zvířatech, ale zaměřili jsme se i na prostředí, ve kterém plazy a obojživelníci skutečně žijí. Navštívili jsme pouště, polopouště, prérie, horské oblasti, ale i tropické pralesy a zjistili jsme, že to není tak jednoduché a hlavně jednoznačné. Krásným příkladem jsou právě ty pouště. Téměř nikde jsme se nesetkali pouze s jedním druhem substrátu. Písek na typické poušti pohyblivých dun, jaký známe z encyklopedie nebo ze sci-fi duna, se skládá ze zrn od 0,05 mm do cca 2 mm. Tato zrna vznikají rozpadem mateřských hornin v místech, kde k erozi dochází, nebo jsou transportována ze vzdálených oblastí, kde je unáší vítr, voda či led. Tento druh pouští s pohyblivými dunami se nazývá erk. Erk je téměř bez vegetace, sem tam se může vyskytnout pár tamarišků a většinou ho tvoří zvětralý pevninský materiál. I když se zdá, že tento typ prostředí je zcela nehostinný, může některým druhům plazů vyhovovat. Jedním z krásných příkladů je tzv. pouštní ryba. Scink arabský, latinsky Scincus mitranus, díky svému hladkému tělu pískem doslova proplouvá jako ryba. Tento druh scinka potřebuje prochov v teráriu dostatečně vysokou vrstvu jemného písku. To samé platí i pro agamky, latinským názvem Phrynocephalus arabicus, nebo hrozníčky arabské Eryx jacarii. Druhým typem pouště je tzv. rek, který tvoří převážně štěrk či malé oblásky. No a pak tu máme tzv. hamadu, což je kamenitá poušť posetá štěrkem, menšími či většími kameny a skalními útvary. S tímto typem krajiny jsme se setkávali v Ománu, Maroku či Arizoně. Jak tedy vidíme, tak pouště tedy nejsou pouze písek. A mnoho tzv. pouštních teranijních zvířat se bude mnohem lépe cítit na kombinaci různých substrátů a kamenů. To samé platí i pro plazy a obojživelníky, vyskytující se v prérích, travnatých loukách či skalnatých horských planinách. Díky novým substrátům Reptiplanet můžete vytvořit čistě pouštní prostředí pro scinky, proplouvající jemným pískem, nebo vytvořit skalku či jeskyni pro plazy, kteří se sami hloubí nory nebo potřebují úkryt pro svůj odpočinek. V tuto chvíli máte na výběr z deseti produktů, které zcela jistě napomohou k vytvoření kousku přírody u vás doma. Všechny naše substráty jsou stoprocentně přírodní a bez přidaných chemických látek. Barvy jsou tedy přirozené a písky nejsou uměle dobarovány. Stimulují přirozené chování jako hloubení nor, ochlazování se, zahřívání, zahrabávání či kladení vajec. Vyznačují se skvělou teplnou vodivostí a pro víře v substrátu se skvěle hodí topné kameny nebo topné desky. Substráty Earth obsahují směs písků různých frakcí a spolu s přírodními jíly obsahují minerální látky podporující fyziologické procesy. Konzumace substrátu je u plazů zcela běžná, neboť touto cestou dochází k doplňování minerálních látek i v přírodě. Avšak pozor, všeho s mírou. No a pro kreativce tu máme řadu kreativ, která nabízí absolutní tvůrčí svobodu. Díky vysokému obsahu jílu se můžete pustit do modelování reálné krajiny. Po přidání vody v poměru 4 k 1, kdy 4 je substrát a 1 je právě ta voda, Můžeme modelovat jeskyně, úkryty, nory, skály 
odpočívadla a vše další, co vás jen napadne. Tvarovatelný substrát můžeme doplnit kameny, kořeny a dalšími přírodními materiály. Po zaschnutí je vymodelovaná krajina pevná a nehroutí se. Pro vytvoření reálného prostředí doporučujeme kombinaci s dalšími substráty Reptiplanet. V terarijní substráty Reptiplanet používám více jak rok, takže poměrně dlouho jsem je testoval. A za mě jsem opravdu velice spokojený, protože se mi podařilo vytvořit opravdu téměř reálná prostředí, jako jsme viděli na našich cestách a expedicích. Takže doufám, že budete spokojení i vy. Pokud byste si přáli natočit nějaká další videa, právě třeba jak vytvořit to reálné prostředí pomocí tvarovacích substrátů Kreativ, tak klidně napište nějakou zprávu pod toto video do komentářů a můžeme natočit nějaké videa, kde právě budeme tvořit terária a tvořit reálné habitaty. Takže moc děkuji, že jste dokoukali toto video do konce. Budu se těšit, až se uvidíme třeba na nějakých společných akcích a výstavách. A pokud byste chtěli vidět více záběrů z našich cest a expedic, tak se určitě podívejte na náš kanál, kde máme cesty z Ománu, z Turecka, z Chorvatska a nyní právě připravujeme a vlastně v tuto chvíli už možná máme na YouTube, na YouTube i video z Arizony, který si myslím, že se opravdu hodně povedlo. Takže díky moc, mějte se hezky a doufám, že brzy na viděnou. Ahoj. No, tak to by bylo. <laughs>